இது இது கேள்வி பதில் நேரம் நீங்க தயவு செய்து நீங்க அதாவது மாணவர்களுக்கு இருக்கும் அந்த பற்றும் வீரமும் விவேகமும் ஊடகங்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை அதை நான் அவர்களிடமும் சொல்லி இருக்கிறேன் இங்கே நான் வந்திருப்பது ஒரு கட்சிக்காரனாக அல்ல இந்தியனாக என்னுடைய முகத்தை மேடையாகவும் என்னுடைய குரல் வலையை அவர்களுடைய ஒலிப்பெருக்கியாகவும் கொடுப்பதற்காக இது இரவல் அல்ல இது என் கடமை என்பதை அவர்களிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய செய்தி தரமணியில் எண்ணூறு மாணவர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்த மாணவர்கள் அவர்களுக்கு உணவு ஏதுமின்றி நேற்று இரவு முதல் பட்டினியாக கிடக்கிறார் அவர்களுக்கு ஆவன செய்ய வேண்டிய அரசு சமையல் அறைகளை மூடி அவர்களை வீட்டுக்கு போகும்போது உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி வீடு சில பேருக்கு அசாமில் இருக்கிறது அங்கே போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது திரும்பி போகவும் முடியாது இங்கே தங்கவும் முடியாது எந்த அகதிகளின் கூட்டம் அதிகமாகிவிட்டது என்று அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அதே அரசு இன்று மாணவர்களை அவர்கள் படிக்கும் இடத்திலேயே அகதிகளாக மாற்றி இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை இங்கே மக்கள் நீதி மையம் வந்திருப்பது ஓட்டு சேகரிக்க அல்ல அதையும் தாண்டிய கடமை உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது இது போன்ற சர்வாதிகார நாடகங்கள் ஏற்கனவே ஐரோப்பாவில் நடந்திருக்கிறது அந்த நாடகத்தின் வரி பெசகாமல் ரீமேக் மறுபதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நாமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய செய்தி நாளைய சரித்திரம் ஆறாவது பக்கத்தில் வந்தாலும் நாளைய சரித்திரத்தில் அது முகவுரையாகவோ முன்னுரையாகவோ மாறக்கூடிய பலம் உள்ளது உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்றுமில்லை நேர்மைதான் அந்த ஆயுதம் அவர்கள் கையில் இல்லை அதனால் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த வேண்டும் நானும் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த சிஏ பி சிஏஏ வாட் எவர் இட் இஸ் அதை அவர்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் இல்லை இந்த சட்டம் போட்டாகிவிட்டது இதை எடுக்க முடியாது என்று சொன்ன வெள்ளியர்களை வெள்ளையர்களை வெளியேற்றிய நாடு தான் இது சட்டங்கள் மக்களுக்கு பயன்படாது என்றால் அவை மாற்றப்பட வேண்டும் இல்லை திரும்பி வாங்க பேச்சு கேட்க முடியல அமித் ஷா உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு பேச்சுக்கு இடமில்லை என்பதனால் தானே கண்ணீர் புகை வீசப்படுகிறது பேச்சு இருந்திருந்தால் இந்த சட்டமே ஏற்றி இருக்க மாட்டார்கள் மன்னிக்க வேண்டும் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் பிகாஸ் சான்ஸ்கிரிட்டி இந்தியாவில் யாருக்கும் பெருசாக புரியாது அதனால் ஐ ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ தட் பீப்புள் தோஸ் அண்ட் பவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் மை பிளீயர்ஸ் there are 800 students stuck inside paramani and even in Mar- marina that that among the more number of students they have been starved out so that their voice can be uh, silenced i have come here to lend my face as their podium and my uh, uh, vocal cord as their microphone sir sir as because of the security reason no. you are not allowed to i am not allowed inside but they might say what right have you to go inside i am a high school dropout but let me tell you the students once they get their degree and get out of the college will call themselves as engineers lawyers or doctors but i till i die will call myself a student i will i shall remain a student and i've come here in that capacity to be their defender i will keep voicing whether or not if i had started a party or not now that i have a party it becomes my bounden duty to be here and voice to the people and all over india these kind of voices are rising you cannot silence it சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் பயத்தில் தான் நான் பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹேராம் எடுத்தேன் அதுக்காகத்தான் இதை பற்றி அடிக்கடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதற்கான அஸ்திவாரம் போட ஆரம்பித்து வெகு நாள் ஆகிவிட்டது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாடகத்தை இறங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விழித்தெழ வேண்டும் இந்தியா விழித்தெழ வேண்டும் ஊடகங்கள் அதற்காகத்தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
Of course, it is the continuation of the draconian uh, control that they are going to. And I, I'd like to say that the man who came here into India said, Sare jaha se achcha Hindustan hamara. Okay. Sir, sir. Bul bul hai iski. Ye gul sita hamara. This is not a gul sita anymore. It's, if it is a Swachh Bharat, it will remain a Gulsita. But it has become a garbage dump because of their ideology. அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியது உணவகங்களை எல்லாம் துறந்த இந்த அரசு அந்த எண்ணூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியலங்கிறது